Ladies and gentlemen, Mesdames and Messieurs, Madame and Gentlemen, welcome and welcome to the main event of the evening. 12 rounds of boxing for the IBF, WBO, WBA, IBO Heavyweight Championship of the World. Presented by K2 Promotions and Klitschko Management Group. Sanctioned by the BDB, President Thomas Putz, Executive Director Jean Marcel Nards. At ringside, the three judges scoring will be De España, Senor Manuel Marit Halar. From the United States, Mr. Clark San Martino. From Belgium, Monsieur Philippe Verbeck. And inside the ring, in charge of the action at the bell, De Puerto Rico, Senor Luis Pabon. And now, the officials are ready. The fighters are ready for the thousands in attendance and the millions watching around the world. Uh, let's get her ready to rumble! Fighting out of the blue corner with his trainer, Sanko Dobrokev. Wearing black, officially weighing 98 kilograms. His professional ring fighting record, 40 fights. 36 victories, including 22 knockouts with four defeats. From Paris, France, the challenger, former cruiserweight, champion of the world, the fighting bride of all France, Jean-Marc, the marksman, Marmin! And fighting out of the red corner with his trainer, Hall of Famer Emmanuel Stewart, wearing red with gold. Weighing in officially at 111 kilograms. This Olympic gold medal champion now has a professional fighting record consisting of 59 fights, 56 victories with 49 knockouts and three defeats. From Hamburg, Germany and Kiev, Ukraine, the three-time world champion, the reigning, defending, IBF, IBO, WBA, WBO, heavyweight champion of the world, the Weltmeister im Schwergewicht, Dr. Steel Hammer, Vladimir Lichka! Exactly what happened in the fight against David Hay. 
up on him. What a scrapping up into the fight. Shopping left hand there from Klitschko. Well, that has to be anything but a standing target. That's what he's trying to do. Continually move. Klitschko crosses his fight.
far behind already. And will he last another? I'm not sure, I have to say. That was the right hand that put him down. That will be the shot all night long, of course. Klitschko looking for his 50th knockout of a storied career. These are the kind of stories he likes, and he's dominating. So far, it's one-sided, it's predictable. I'm afraid it doesn't look much of a match, but the question is who they meant to fight the Klitschkos, the likes of Seth Mitchell, Chris Ariana, David Price and Tyson Fury.
simple as that. Oh, it's okay. He was shaky and that's why the referee stopped it. But a routine day's work for Vladimir Klitschko. There was the right. Then he caught it with the left on the way down. And Mormek was never going to get up. Nothing he could do. Far, far too much. Well, they're two extraordinary men, aren't they? The Klitschko brothers. And the story moves on. Great ovation all around the arena for Vladimir Klitschko. Morbeck, well, that might be the end for him. His uh, journey up to heavyweight at least got him a shot. But then he met this guy. And that was always too much for him. This is the problem now in the heavyweight division. Who do they fight? Do you have some young pretenders who look like they could be something? We mentioned Mitchell and Mariola. Dali's already given him a lesson, but he deserves another shot probably. The ladies for that kid, Fury, Price, Bucks. They're all 18 months away at least, you will feel. One of those was this guy, and it wasn't much of a challenge in the end. So Klitschko can celebrate. And he will go to each corner of the ring, and therefore each corner of the auditorium. He's immensely popular in Germany, and he's out there. He can only beat what's in front of him, and he does that with incredible regularity. And up he goes again, right in front of us, in the commentary positions here. Supported from behind by his brother, Italy. Smiling, Vladimir Zuchko. Next, of course, might be David Hay against Vitaly Klitschko. There are rumours that he was going to agree. That's what Hay's saying, anyway. That maybe is the only realistic fight out there at the moment. Vitaly wanted to finish what his brother started in Hamburg last summer. Announcements from uh, Michael Buffer and interviews with both fighters as well. I'm not sure there's going to be a great deal to say. There's the uh, ring heavyweight belt, ring magazine. And there's a disconsolate looking Mormek corner. But the Klitschko's, of course, <laughs> celebrating as they've every right to. As they often do. Pretty much always do. So a sold out arena. And another dominant, never in doubt performance. Nice well, little post fight moments between the two brothers. He's getting rid of his own. Uh, Wrappings. Before we have the uh, official announcement, off they will come quite comfortably. He seemed to be a bit uncomfortable, didn't he, with them? Wanted to get them off. Do he turn his hand? I don't know. So 
referee to see a fighter cutting off his own wrappings like that. the next fight for both men and at least Mormek, well to his credit was in good shape here in the age of 40 he came and gave it a shot but it never looked like he gave him a chance he's going to sit down there he salutes that corner of the arena as well a popular banner and such a good player of a crowd as well. Still the champion. Vladimir Klitschko. 35-year-old at the top of his profession. Explosive night's work, which is what the crowd wanted. And a win as well, which is a really good night. For Vladimir Klitschko. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, Michael Buffett, Madame and Otan, ladies and gentlemen, Mesdames and Messieurs, the prediction and the promise was made and it has been kept. Knockout number 50 is in the record books as referee Luis Pabon reaches the count of 10. At one minute, 12 seconds of round number four, the winner by KO victory and still IBF. IBO, WBA, WBO, heavyweight, champion of the world, Dr. Steel Hammer, Vladimir And that's what the arena thinks of that. They're all on their feet. going through it is could he have done anything differently that's the way that it finished never could stand up to the power so we can hear now from uh, yeah, Vladimir, versprochen ist versprochen der 50. KO wie stolz sind sie drauf dass sie das halten konnten Ich möchte zuerst das Publikum begrüßen. Ihr seid da. Und das ist für mich das große Tag. Der große Tag. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hier in die erste Reihe und ganz oben da in die letzte Reihe. Vielen Dank, dass ihr dabei wart bei meinem kürzesten Knockout. Ich bin schon seit 15 Jahren unterwegs im Sport und ich habe versucht, alles zu tun, dass ich dann 15. Knockout feiere. Und jetzt ist der Tag. Am 10. Dezember hat das leider nie geklappt. Ich weiß, der Weg zu diesem Traum war sehr lang, nicht nur für mich, sondern auch für euch. Aber dafür nochmal vielen, vielen Dank. He said, uh, thanks very, very much. I'm sorry it wasn't better. Verdienter Applaus. More dramatic for you, but thank you very much all the same. Ein sehr eindeutiger Sieg, ganz klar, von Anfang an mit ganz klaren Treffern. Da bietet sich die Frage an, was war denn heute anstrengender? Der Kampf oder das Aufwärmtraining mit Emmanuel Stewart? Die Strategie von dem Gegner gewesen, mich müde zu machen und der möchte unbedingt durch die erste Runde mich einmarschieren und natürlich müde machen. Aber er hat versucht dann ab dritter Runde oder zweiter Runde zu zu feuern und es war ein kleiner Jab, den ich abgekriegt habe in die linke Auge. Das brennt gerade noch. Aber ansonsten, ich habe den Kampf dominiert und ich habe mich gut auf diesen Kampf angestellt. Inwiefern hat er versucht einfach nur zu überleben? Was glauben Sie? Bitte? Inwiefern hat er versucht, einfach nur über die Runden zu kommen? Oder hatten Sie das Gefühl, wenn Sie ihn angeguckt haben, der will auch gewinnen? Der will gewinnen, der möchte der erste Weltmeister in Geschichte Frankreich sein. Wir haben viele französische Stars auch, sind am Ring dabei. Ich möchte auch schon nicht alle nennen, sonst haben wir nicht vergessen. Aber auf jeden Fall, er hat eine tolle Unterstützung von zu Hause und er hat natürlich alles, alles versucht und alles gegeben. Es ist unglaublich schwer, die ganzen Gürtel immer allein zu tragen, deswegen hatten Sie heute Unterstützung von einem kleinen Jungen. Können Sie uns kurz erklären, wer der kleine Junge denn war? Den haben wir ja alle gesehen. Alex, komm auf. Ich wollte nur gerade vorstellen, sonst viele wundern sich, was macht der Kind auf meine Schultern. Der kleine Junge heißt Alex, der kommt aus San Francisco, der ist ein riesen 
Klitschko-Fan schon seit Jahren hat versucht, mich persönlich zu treffen. Leider konnte es nicht laden. Ähm, Alex ist leider tödlich krank. Es ist ein Wunsch gewesen, einfach den Stammel zu treffen. Und äh, ich habe ihn gefragt, möchtest du vielleicht in Düsseldorf bei meinem hoffentlich jüngsten Knockout dabei sein und einer von meinen vielen Gruppen tragen? Hat er zugestimmt, zugesagt, heute ist er dabei. Und ich wünsche, dass Alex weiterkämpft und wirklich sehr viele Jahre seines Lebens noch hat. Und and, and this, this cheering, this cheering is for you, Axel. Alex, this is for you. Alex, it's your applause. How proud are you wearing the belt of one of your idols? The best thing in my life. How do you like this atmosphere here in this football arena in Germany? It's amazing. Okay, thank you so much. And I cross all my fingers for you, Alex. Thank you so much. Dankeschön auch Vladimir, wo haben wir denn den Vitali, den möchte man natürlich auch gerne mal hören. Normalerweise zittert der Bruder immer ein bisschen mit beim Kampf, aber ich glaube, heute hielt sich das Zittern in Grenzen, oder Vitali? Ich bin sehr glücklich und möchte ich noch einmal viele äh, Dankeschön sagen für alle, die zu Marina gekommen sind, Vladimir zu unterstützen. Dankeschön. Und... Äh, Selbstverständlich. Yeah, uh, Vladimir war so gut drauf, habe ich ein paar Wochen zusammen mit Vladimir ein Trainingscamp gebracht. Er war in super Verfassung und deswegen habe ich erwartet, ihm vorzeitig Sieg. And, uh, Viele Gegner sind im Schwergewicht nicht mehr übrig. Einer heißt David Hay, da können wir gleich weitermachen. Das Versprechen, wer das, das Versprechen, dass wir Sie das nächste Mal mit David Hay im Ring zusammen sehen? Ich hoffe, der nächste Kampf wird und der nächste Gegner wird David Hay heißen. Und ich sage schon, mein nächster Fight wird gegen David Hay. And that's what's coming next. So there's some interesting news potentially. Um, he said that with some certainty, didn't he, Vitali? And there they are with the belts, the two brothers. Who pretty much own this division. We are now going to hear from uh, John Mark Womack as well. Before we leave you, Vladimir Klitschko retaining his title with a fourth round knockout of the Frenchman. Emotional story with the young boy Alex from San Francisco, isn't it? It really uh, shows you again. They never ask for credit, these two, but do so much amazing work with Tichko's. It was a lovely moment when he said this cheering's for you, wasn't it? And the little boy's face lit up. So now we're going to hear Jean-Marc Bormick. Again with, uh, ja, nicht wundern, ich spreche ihn auf Deutsch an. Er hat das Ganze übersetzt, denn er spricht kein Englisch und äh, muss ich das jetzt anhören. So, Jean-Marc, erstmal, es war ein schwerer K.O. Wie geht's Ihnen gerade? Dennoch, äh, Sie haben viele Treffer abbekommen. Haben Sie den Gegner so stark erwartet? Did you think it was going to be as hard as that? Lorbex. No, c'est vrai que j'ai été battu, mais yeah, sincèrement, je pense que j'ai. Euh, C'était quand même assez prématuré là. L'arrêt était quand même assez prématuré. Pour moi. The, 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 the stoppage was. Wir haben gesehen, sie sind immer nach vorne in ihn reingegangen, aber so haben, glaube ich, sehr, sehr wenig geschlagen. Was war eigentlich die Strategie? So what was your strategy? You didn't seem to throw any punches. Mais. Le truc, c'est que je devais me désaxer, mais c'est vrai qu'à chaque fois, je rentrais. C'est quand même, il est quand même, c'est vrai, il est difficile à, à boxer parce qu'il est très grand. Il me sature à chaque fois. Donc, je pensais que l'arbitre allait peut-être, peut-être plus intervenir que ça, parce qu'à la rigueur, c'est un combat de boxe, il peut avoir un corps à corps. À chaque fois, je suis saturé, donc je pensais que l'arbitre allait réagir. J'ai pris un premier coup où j'ai été touché. Le deuxième coup, je suis touché, mais je suis pas sonné. Je pense que l'arbitre il me lève pour, pour parce que c'est parce que la fin du round. Et puis il m'arrête. Là, vraiment, vraiment, je suis pas. Je suis un peu frustré. Il frappe. Mais pour dire que j'ai des KO, là, je pense que c'est un peu prématuré, he, vraiment. Uh, he me, yeah, me over, Sie waren im äh, Cruisergewicht Weltmeister. So war vielleicht doch der Gewichtsunterschied dann am Ende zu groß, die falsche Gewichtsklasse? Non, je pense qu'il est bien sûr, il y a une différence de poids, parce qu'il est beaucoup plus lourd, il frappe, c'est vrai, il frappe plus fort. Mais euh, à la rigueur, euh, ça aurait été un KO net, vous aurez pu, même vous pour vous, vous aurez pu dire, c'est euh, flagrant. J'ai été relevé, j'étais debout, là je peux vous parler, je suis debout. Non, franchement, là c'était pas... Ce, ce, ce coup-là, il c'était pas bon, vraiment. Vielen Dank, merci beaucoup, Jean-Marc Momek, und ich gebe weiter zu Nasan Eckes, ja, dein Gesprächspartner. Which maybe in his opinion they were. Um, but that's up to him, isn't it? So that's the original.